தனியார் பள்ளிகள் பள்ளிகளில் படிக்கும் குழந்தைகளின் பெற்றோர்களை தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொண்டு கல்வி கட்டணத்தை கட்ட வேண்டும் என தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர் சில பெற்றோர்கள் வீட்டு பத்திரங்கள் நகைகளை அடமானம் வைத்து கல்வி கட்டணத்தை செலுத்தி வருகின்றனர் இதுகுறித்து பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்கள் விரிவான அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் கல்வி கட்டணத்திற்காக குழந்தைகளை நிதி நிறுவனங்களிடம் அடகு வைப்பதா தமிழ்நாட்டில் ஊரடங்கு நீக்கப்படும் வரை கல்வி கட்டணம் செலுத்தும்படி பெற்றோரை கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என தனியார் பள்ளிகளை அரசு எச்சரித்துள்ள நிலையில் பெற்றோர்களிடம் கட்டணம் வசூலிப்பதாக பல தனியார் பள்ளிகள் புது புது யுக்திகளை கடைபிடித்து வருகின்றனர் அவற்றில் நவீன யுக்தியாக கட்டணத்தை நிதி நிறுவனங்களிடம் மொத்தமாக பெற்றுக்கொள்ளும் பள்ளிகள் அதை வட்டியுடன் சேர்த்து தவணைகளில் நிதி நிறுவனங்களுக்கு செலுத்தும்படி பெற்றோரை கட்டாயப்படுத்துவது கண்டிக்கத்தக்கது மும்பையை சேர்ந்த தனியார் நிதி நிறுவனத்துடன் தமிழகத்தை சேர்ந்த அதிக கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடிய பிரபல பள்ளிகள் கூட்டாண்மையை ஏற்படுத்தி கொண்டு இத்திட்டத்தை செயல்படுத்துகின்றன இத்திட்டத்தின்படி ஒரு பள்ளியில் ஆயிரம் மாணவர்கள் படிப்பதாகவும் ஒவ்வொரு மாணவனும் செலுத்த வேண்டிய சராசரி கட்டணம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் என்று வைத்துக் கொண்டால் அந்த பள்ளிக்கு ஒரு ஆண்டு முழுவதும் செலுத்த வேண்டிய கட்டண தொகையான ரூபாய் ஐந்து கோடியை தனியார் நிதி நிறுவனம் மொத்தமாக செலுத்திவிடும் அந்த தொகையை பனிரெண்டு மாத தவணைகளில் பெற்றோரிடமிருந்து தனியார் நிதி நிறுவனம் வசூலித்துக் கொள்ளும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த திட்டத்தில் இணையும்படி பெற்றோர்களை தமிழகத்தில் உள்ள ஏராளமான தனியார் பள்ளிகள் கட்டாயப்படுத்துவதாக கூறப்படுகிறது மேலோட்டமாக பார்க்கும் போது பெற்றோருக்கு உதவும் வகையில் இத்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டிருப்பதை போலத்தான் தெரியும் ஆனால் இது ஒரு வகையில் கந்துவட்டி திட்டமாகும் ஒரு பள்ளிக்கு ஒரு ஆண்டு கட்டணமாக ரூபாய் ஐந்து கோடியை வழங்கும் தனியார் நிறுவனம் அதில் பனிரெண்டு விளக்காட்டை அதாவது ரூபாய் அறுபது லட்சத்தை பிடித்தம் செய்து கொள்ளும் பிடித்தம் செய்யப்படும் தொகை பனிரெண்டு சதவிகிதம் மட்டும்தான் என்றாலும் கூட அது முன்கூட்டியே பிடித்தம் செய்யப்படுவதாலும் ஒவ்வொரு மாதமும் பெற்றோர்கள் மூலம் அசல் தொகையை செலுத்தப்படுவதாலும் அனைத்து தவணைகளும் செலுத்தி முடிக்கப்படும் போது வட்டி விகிதம் பத்தொன்பது புள்ளி எழுவத்தி ரெண்டு சதவீதமாக இருக்கும் இந்த வட்டியை பள்ளி நிர்வாகங்களை ஏற்றுக்கொள்வது போன்று தோற்றம் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது ஆனால் எந்த பள்ளி நிர்வாகமும் இந்த வட்டியை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை மாறாக இந்த வட்டி தொகையை சமன் செய்வது போல கட்டணத்தை உயர்த்தி மாணவர்கள் தலையில் தான் சுமத்துகின்றன அது தவிர பரிசீலனை கட்டணம் என்ற பெயரில் மூன்று விழுக்காடு வசூலிக்கப்படுகின்றது ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தால் கல்வி கட்டணத்தின் மீது நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் இருபத்தி இரண்டு புள்ளி ஏழு இரண்டு சதவிகிதம் வரை வட்டி வசூலிக்கப்படுகின்றது இது கந்து வட்டிக்கு ஒப்பானது இது மிகப்பெரிய அநியாயம் தனியார் நிதி நிறுவனம் வழங்கும் கடனுக்கு ஈடாக எதுவும் வழங்க தேவையில்லை என்று தனியார் நிதி நிறுவனம் தரப்பில் கூறப்படுகின்றது ஆனால் பெற்றோர்களிடமிருந்து சில ஆவணங்கள் பெறப்படுவதுடன் ஒப்பந்த படிவத்தில் கையெழுத்தும் பெறப்படுகின்றன ஒருவேளை பெற்றோர்களால் இந்த கட்டணத்தை செலுத்த முடியாமல் போனால் அவர்கள் குழந்தைகளின் சான்றிதழ்களை பள்ளி நிர்வாகம் முடக்கி வைக்கும் ஆபத்து உள்ளது இது குழந்தைகளை அழகு வைப்பதற்கு சமமானதாகும் கல்வி வழங்க வேண்டிய பள்ளிகள் பெற்றோர் மீது கந்து வட்டியை திணிப்பது கண்டிக்கத்தக்கதாகும் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் ஊரடங்கு ஆணை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் போதிலும் அதற்கு சில வாரங்களுக்கு முன்பே தொழில் முடக்கம் தொடங்கிவிட்டது தமிழகத்தில் தொண்ணூறு விழுக்காட்டிற்கு கூடுதலானவர்கள் அமைப்பு சாராத தொழில்களையே தங்களுக்கு வாழ்வாதாரமாக கொண்டிருப்பவர்கள் என்பதால் அவர்கள் கடந்த இரு மாதங்களுக்கு மேலாக வருவாயை இழந்து தவிக்கின்றனர் அன்றாட உணவு உள்ளிட்ட தேவைகளுக்கு அரசின் உதவிகளையும் மற்றவர்களின் உதவிகளையும் எதிர்பார்த்திருக்கும் அவர்களிடம் கல்வி கட்டணத்தை உடனடியாக செலுத்தும்படி கட்டாயப்படுத்துவது எந்த வகையிலும் நியாயமில்லை அவர்களிடம் கல்வி கட்டணம் வசூலிக்க அரசு அனுமதிக்க கூடாது என்று நான் வலியுறுத்தியதை ஏற்று ஊரடங்கு காலம் முடியும் வரை கல்வி கட்டணம் செலுத்தும்படி பெற்றோரை கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என்று தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தின்படி ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி அரசு ஆணையிட்டு இருந்தது அதை மீறி கட்டணம் வசூலிப்பதை தவறு எனும் நிலையில் கந்து வட்டியும் செலுத்தும்படி கட்டாயப்படுத்துவது எந்த வகையில் நியாயம் இந்த அநீதி தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் பெற்றோர்களிடம் கல்வி கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது என்ற வார்த்தைகளில் மட்டும் அரசு எச்சரித்துக் கொண்டிருந்தால் போதாது கல்வி கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்துவதுடன் அதற்காக கந்து வெட்டி கடன் வாங்கவும் வலியுறுத்தவும் பள்ளிகள் மீது அரசு மிக கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்கள் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்